విజయవాడ పాతబస్తి పూజారివారి వీధిలో వెంచేసిన శ్రీ బాలగణపతి స్వామివారి దేవస్థానంలో ముప్పై నాలుగవ శ్రీ వినాయక చవితి మహోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి ఉత్సవాలలో భాగంగా రెండవ రోజు మంగళవారం రాత్రి శ్రీ బాలగణపతి స్వామివారి సేవా సమితి ఆధ్వర్యంలో శ్రీ లలిత సహస్రనామ పారాయణంతో పాటు గణపతి తాళం ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని జరిపారు ముప్పై మంది మహిళా భక్తులు గణపతి తాళం ఆలపించగా సీతారామయ్య బృందం నాదస్వరం భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది విజయవాడ నగరంలో మొహరం సంతాప దినాలు ప్రారంభమయ్యాయి ఈ క్రమంలో మూడో రోజైన మంగళవారం సాయంత్రం ఊర్వశీ సెంటర్లోని మజీద్ హుస్సేన్లో ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించిన అనంతరం ముస్లింలు పురవీధుల్లో ర్యాలీగా తిరుగుతూ ఆనాటి త్యాగమూర్తుల జీవిత విశేషాలను గానం చేస్తూ ముందుకు సాగారు ఈ సందర్భంగా మసీదు ప్రతినిధులు మీడియాతో మాట్లాడారు మహ్మద్ ప్రవక్త మనువడు ఇమాం హుస్సేన్ త్యాగాన్ని స్మరించుకుంటూ నగరంలో ప్రదర్శనలు నిర్వహించినట్లు చెప్పారు ప్రవక్త ఆదేశాల మేరకు ఇమాం హుస్సేన్ తన డెబ్బై ఒక్క మంది అనుచరులతో అసువులు బాసిన నెలను మొహరం నెలగా ముస్లింలు పాటిస్తూ సంతాప సూచికంగా పలు కార్యక్రమాలను చేపడుతున్నామంటూ మీడియాకు వివరించారు قال الحسن عليه السلام اني خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اپنے وطن اور مدینے کو چھوڑ رہے تھے تو اس وقت امام نے فرمایا کہ نہ میں شر پھیلانے کے لیے نکل رہا ہوں اور نہ میں فساد پھیلانے کے لیے نکل رہا ہوں بلکہ اصلاح اور امن کے لیے نکل رہا ہوں لہذا امام حسین علیہ السلام جو کربلا میں آئے اور اپنی شہادت پیش کی اور ایک لاکھ سے زیادہ ان کے خلاف جو دشمنان تھے ان لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا اور ان کو ان کے احباب اور اصحاب اور ان کے گھر والوں کے ساتھ ان کو ظلم ان کے ساتھ ظلم کیا اور ظلم کے ساتھ ان کو جو ہے شہید کیا لہذا جو یزید اور یزید کے ساتھ اور ان کی فوج میں جو لوگ تھے اور امام حسین اور امام حسین علیہ السلام کی فوج میں جو لوگ تھے دونوں لوگ لوگوں کا ایک اعتراض ہے کہ مسلمان تھے اور شیعوں نے ہی جو ہے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا اور خود ہی روتے ہیں ایسا نہیں ہے کربلا میں نہ حکومت کی جنگ تھی کربلا میں نہ ایک دو بادشاہ کے درمیان کی حکومت تھی بلکہ حق اور باطل کی جنگ محرم یہ پندگا گا دو دکھا پوری تو میں نے اٹھی سماچار آنے پر انچار چاٹی چاہی دی محرم امام حسین علیہ السلام تنہا ڈبھائی وکم اندی آج مطم ڈبھائی ادھر ہو انوائی لتو آئینا کربلا میدانا نکی چیر کنہ رو آئینا چیرین ترواتا یزید نے کرا تکوڑو آئینا خلیفہ ویشم لو نڈو کانی آئینا خلیفہ گا دو دراب نڈو 
ఆయన ఇమాం హుసేన్ ఇస్లాంని అటాక్ చేయాలని కర్బలా మైదానంలో వెళ్ళాడు ముందు ఆ సైన్యం వెళ్ళినప్పుడు ఆ యజీద్ సైన్యానికి నీరు లేవు ఇమాం హుసేన్ ఇస్లాం తన వద్ద ఉన్నటువంటి కూసాలో ఉన్న నీళ్ళన్నీ యజీద్ యొక్క సైన్యాన్ని మరియు గుర్రాలకి తాగిచ్చారనమాట ఆ తర్వాత కర్బలా మైదానికి జరిగిన తర్వాత యజీద్ ఏం చెప్పారంటే ఆయన ఇమాం హుసేన్ ఇస్లాంని గుడారాలు వేస్తుంటే ఆయన దగ్గర రాజీకుండా దూరం వెళ్ళిపోమని చెప్పి ఆ సైన్యంతో అక్కడ ఉండి అటాక్ చేయాలని ప్లాన్ వేసినాడు అనమాట ఇమాం హుసేన్ ఇస్లాం తన బాల్య మిత్రుడైన హబీబ్ మజహార్ అలీ ఇస్లాం హబీబ్ ఇబ్ని మజహార్ అలీ ఇస్లాంకి ఒక ఉత్తరం పంపిస్తారు ఏ హబీబ్ రోజే ఆ షురా దినమున మీరు కర్బలా చేరాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ నేను నేను నా అన్యాయులు మాత్రమే ఉన్నాము మౌలానా సయ్యద్ హాషిమ్ అలీ రజీ ఆదేశాల మేరకు గత మూడు సంవత్సరాల నుండి అలాగైతే మొహరం నెల యొక్క మూడవ దినం ఈ ప్రొసెషన్ తీయడం జరుగుతుంది అదే మేరకు ఈరోజు నేడు పెద్దల ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు కూడా ఇమాం హుస్సేన్ తమ డెబ్బై ఒకటి మంది అనుచరులతో కర్బలా మైదానంలో అసలు బాసారు న్యాయానికి అన్యాయానికి ధర్మానికి అధర్మానికి జరిగిన ఈ యుద్ధంలో తమ డెబ్బై ఒక మంది అనుచరులతో అసలు బాసారు ఆ దుఃఖాన్ని పాటిస్తూ నేడు నల్ల దుస్తులతో మేమందరం ఒక బ్లాక్ డేగా ఫీల్ అయ్యి మేము ఈ ప్రొసెషన్ తీయడం జరుగుతుంది అమరావతి బాలోత్సవం సైన్స్ ఫెయిర్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో తమ విద్యార్థులు ప్రథమ బహుమతి సాధించడం ఆనందంగా ఉందని రాకేష్ పబ్లిక్ స్కూల్ డైరెక్టర్ ఎన్వి రావు పాఠశాల విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయులను అభినందించారు మూడు వందల ఇరవై ఏడు పరిశోధనలతో రెండు వందల స్కూల్స్ పాల్గొనగా తమ స్కూల్కి ప్రథమ బహుమతి రావడం తమ విద్యార్థుల ప్రతిభకు నిదర్శనమని అన్నారు విద్యార్థుల్లో మనో వికాసానికి వైజ్ఞానిక ప్రదర్శనలు దోహదపడతాయని రాకేష్ పబ్లిక్ స్కూల్ డైరెక్టర్ ఎన్వి రావు అన్నారు అమరావతి బాలోత్సవంలో నిర్వహించిన సైన్స్ ఫెయిర్ లో సీనియర్స్ విభాగంలో ఆ పాఠశాల విద్యార్థులకు ప్రథమ బహుమతి వచ్చింది ఈ సందర్భంగా పాఠశాలలో మంగళవారం నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో బహుమతి పొందిన విద్యార్థులతో పాటు వారికి సహకరించిన ఉపాధ్యాయుని మల్లేశ్వరిని సత్కరించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఉపాధ్యాయులు రేణుకాదేవి కల్పన లక్ష్మి మమత వెంకటలక్ష్మి పాల్గొన్నారు అమరావతి బాల ఉత్స బాలల ఉత్సవం రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో సైన్స్ ఫెయిర్ అందుకు సుమారు మూడు వందల ఇరవై ఏడు ప్రాజెక్ట్స్ పెట్టగా అందులో రెండు వందల పైబర్ స్కూల్స్ పార్టిసిపేట్ చేయగా రాకేష్ పబ్లిక్ స్కూల్ సీనియర్స్ విభాగంలో నెంబర్ వన్ పొజిషన్లో ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఇవ్వడం చాలా ఆనందదాయకం ఉంది మరి అందుకు కృషి చేసినటువంటి మా టీచర్స్కి అలాగే మా విద్యార్థులకు ప్రత్యేకంగా ఈరోజు అభినందన తెలియజేస్తున్నాను అలాగే సీనియర్స్ విభాగంలో కన్సులేషన్ ప్రైజ్ కూడా ఇంకో ఐటెంకి రావడం జరిగింది ఇలా ఒకే ఈవెంట్లో రెండు ప్రైజెస్ని కేవలం రాకేష్ పబ్లిక్ స్కూల్ కేఎల్ఆర్లో అతి తక్కువ ఫీజులతో చదువు చెప్పినటువంటి ఇలాంటి స్కూల్లో విద్యార్థులు తీసుకురావడం ఆ విద్యార్థుల యొక్క తెలివితేటలకి వాళ్ళ సృజనాతకు ఆ టీచర్ గైడ్ చేసినందుకు వాళ్ళందరినీ కూడా హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తున్నాను అమరావతి బాల ఉత్సవానికి రాకేష్ పబ్లిక్ స్కూల్ తరఫున ప్రాజెక్ట్స్ మూడు ప్రాజెక్ట్లు తీసుకెళ్ళాము డాక్టర్ డివైస్ ఫ్లోడ్ అబ్జర్వేషన్ రీకలెక్షన్ ఆఫ్ ట్రైస్ దాంట్లో మాకు ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి లైఫ్ సైన్స్లో డాక్టర్ డివైస్ ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చింది రీప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ట్రేస్ దానికి వచ్చరికి కన్సల్టేషన్ ప్రైజ్ వచ్చింది మాకు ఈ ప్రైజ్ తీసుకుని చాలా ఆనందంగా ఉంది మా ప్రిన్సిపల్ సారు మాకు ఇలాగే ఎంకరేజ్ చేస్తూ ప్రైజ్ వచ్చినప్పుడే కాదు ప్రైజ్ రా రానప్పుడు కూడా అలాంటి టైంలో కూడా మమ్మల్ని బాగా ఎంకరేజ్ చేసి నెక్స్ట్ ట్రిప్ అంటే మనలో ఉన్నటువంటి లోటుపాట్లు అని తెలుస్తాయి మైనింగ్ మిస్టేక్స్ దాన్ని సరిదిద్దుకొని నెక్స్ట్ ట్రిప్ ఇంకా బాగా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు అని మాకు బాగా ఎంకరేజ్ చేసేవారు అదేవిధంగా మేడం గారు రేణుక మేడం గారు కూడా నాకు బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తూ అడ్వైస్ ఇస్తూ చాలా హెల్ప్ చేశారు వీళ్ళ ప్రోద్బలం వల్లనే నేను ఇలా ఫస్ట్ ప్రైజ్ తీసుకురాగలిగాను దాంతో మా పిల్లలు కూడా నా స్టూడెంట్స్ కూడా చెప్పిన మాట విని వాళ్ళు కూడా దాన్ని బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఫస్ట్ ప్రైజ్ తీసుకురావడానికి కారణమయ్యారు ఆ సిలైన్ కనుక అయిపోతే ఆ సిలైన్ అయిపోయినప్పుడు అందులో ఉన్న ఎయిర్ వల్ల మన బ్లడ్ అనేది ఫ్లో అవ్వడం ఆగిపోతుంది అట్లా ఆగిపోయినప్పుడు మన హార్ట్ బీట్లో ఉండే బ్లడ్ కూడా ఫ్లో అవ్వడం ఆగిపోతుంది అట్లా ఆగిపోవడం వల్ల చాలా ప్రాణాల వరకు అంటే ప్రాణాలు పోతూ ఉంటాయి అట్లా పో పోకుండా ఉండడం కోసం ఈ డివైస్ ఈ డివైస్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఈ సిలైన్ అయిపోతుంది అనగా సిలైన్కి ఒక మనం వెయిట్లెస్ వెయిట్లెస్ వెయిట్ చూస్తారు కదా అట్లాంటిది ఒకటి తీసుకొని ఒక పక్క సిలైన్ పెట్టుకొని ఇంకో పక్క దాని ఈక్వల్ థింగ్ ఏదైనా ఈక్వల్ మెటీరియల్ ఏదైనా పెట్టుకుంటే అప్పుడు ఈ సిలైన్ అనేది అయిపోయినప్పుడు ఆ సిలైన్ అయిపోయే కొద్ది అది వెయిట్లెస్ అవుతుంది కాబట్టి దాని పక్కన ఉన్న మెటీరియల్ అనేది డౌన్ అవ
కనెక్షన్ ద్వారా ఒక అలారం మోగుతుంది ఆ అలారం మోగినప్పుడు అప్పుడు ఆ సిలైన్ అయిపోయిందని తెలిసి నర్సెస్ వచ్చి చెక్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది మనం అనుకోవచ్చు డాక్టర్స్ కూడా ఉన్నారు కదా వాళ్ళు ఎందుకు చూడకూడదు అని ఈ డాక్టర్స్ ఏంటంటే ఫ్లో ఈ కాలంలో ఇప్పుడు టైఫాయిడ్ డెంగ్యూ వచ్చిన వాళ్ళకి నర్సెస్ సిలైన్స్ పెడుతూ ఉంటారు కానీ పక్కన ఫ్లడ్స్ డిజాస్టర్స్ వల్ల యాక్సిడెంట్స్ అవుతుంటాయి అట్లా యాక్సిడెంట్స్ అయిన వాళ్ళకి ఒక ఎమర్జెన్సీ ఒక మూమెంట్లో ఉన్న వాళ్ళకి పక్కన ఆపరేషన్ థియేటర్లో ఆపరేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అట్లా జరిగినప్పుడు ఆపరే డాక్టర్స్ అందరూ అక్కడే ఉంటారు సో ఈ నర్సెస్ మీద ఈ బాధ్యత అనేది వదులుతారు అట్లా వదిలినప్పుడు వీళ్ళందరినీ ఒకవేళ ట్రీట్ చేయలేరు ఏపీఎస్ఆర్టీసీ హాస్పిటల్ రోగులు వారి బంధువులకు నాణ్యమైన రుచికరమైన తిను బండారాలను అందించేలా ఫుడ్ కోర్టు నిర్వాహకులు కృషి చేయాలని ఏపీఎస్ఆర్టీసీ హాస్పిటల్ చీఫ్ మెడికల్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ అప్పారావు సూచించారు విద్యాధరపురంలోని ఏపీఎస్ఆర్టీసీ హాస్పిటల్ సమీపంలో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన ఫుడ్ కోర్టును బుధవారం ఆయన ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ పదమూడు జిల్లాల నుంచి ఏపీఎస్ఆర్టీసీ హాస్పిటల్కు వైద్య చికిత్స కోసం విచ్చేసే కార్మికులకు వారి బంధువులకు నాణ్యమైన రుచికరమైన తినుబండారాలను చౌక ధరలకే అందించడం ద్వారా ఫుడ్ కోర్టు నిర్వాహకులు కృషి చేయాలని కోరారు రుచి శుచి శుభ్రత పాటించాలని ఆయన ఈ సందర్భంగా నిర్వాహకులకు సూచించారు నిర్వాహకురాలు కేసరపల్లి సునీత మాట్లాడుతూ తక్కువ ధరలకే నాణ్యమైన రుచికరమైన టిఫిన్ భోజనాలను అందించనున్నట్లు ఆమె పేర్కొన్నారు ఈరోజు మన ఏపీఎస్ఆర్టీసీ హాస్పిటల్ సంబంధించి ఒక క్యాంటీన్ ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది పద్ధతిలోనే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ క్యాంటీన్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇది పేషెంట్లకి పేషెంట్ అటెండెంట్స్కి ఎంతో సౌకర్యంగా ఉంటుంది అన్న ఉద్దేశంతో ఏర్పాటు చేశాము ఇక్కడ రేట్లు కూడా చాలా రీజనబుల్గా అందుబాటులో ఉండేటట్టుగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అలాగే పరిశుభ్రంగా ఉండి హెల్తీ ఫుడ్ అందించాలన్న ఉద్దేశంతో ఏర్పాటు చేశాము ఈ యాజమాన్యం కాంట్రాక్ట్ తీసుకున్న యాజమాన్యం కూడా వాళ్ళు చాలా ఉత్సాహంగా ముందుకు వచ్చి అన్ని ఏర్పాట్లు చాలా మంచిగా చేశారు ఇదే క్వాలిటీని నీట్నెస్ని ఫుడ్ క్వాలిటీ ఇవన్నీ కూడా మెయింటైన్ చేయాలని చెప్పి నేను వాళ్ళని కోరడం జరుగుతూ ఉంది అట్లాగే మధ్య మధ్యలో మేము కూడా వచ్చి తనిఖీ చేస్తాము క్వాలిటీ ఎక్కడ తేడా రాకుండా ఎటువంటి ఆ పేషెంట్లకి కానీ వాళ్ళ అటెండెంట్స్కి కానీ తర్వాత మా హాస్పిటల్కి వచ్చే సిబ్బందికి కానీ అసౌకర్యం లేకుండా ఇది అన్ని విధాలుగా అందుబాటులో ఉండేటట్టుగా ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి మళ్ళీ ఇంకోసారి యాజమాన్యాన్ని కూడా మేము కోరడం జరుగుతూ ఉంది ఆ దిశగా వాళ్ళని తగ్గి చర్యలు కూడా తీసుకోవాలని మేము కోరుతా ఉంది ఫస్ట్ సిక్స్ సెవెన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అండి ఇది వేసి మనకి ఈవినింగ్ ఫోర్ వరకు పేషెంట్స్ వీళ్ళందరూ వచ్చి వెళ్తూ ఉంటూ ఉంటారు అది కాకుండా నైట్ పేషెంట్ అటెండెంట్స్ మనకు లోపల ఇన్ పేషెంట్లు ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా అందుబాటులో ఉండేటట్టుగా ఫుడ్ మెటీరియల్ని ఏర్పాటు చేయాలన్న ఉద్దేశంతో పెట్టాం ఇది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఉండదండి ఒక టైము నైట్ నైట్ టెన్ వరకు మ్యాక్సిమం పేషెంట్లు అన్నది మనం ఎర్లీగా బా ఫుడ్ కంప్లీట్ చేసుకుని వాళ్ళు మళ్ళీ రెస్ట్ తీసుకునేటట్టుగా ఉండాలి ఈ పదమూడు జిల్లాల్లోకి వెళ్ళా ఇది ఒక్కటే హాస్పిటల్ అండి ఆర్టీసీ వాళ్ళది స్టేట్ ఆఫీసు మాకు ఇంత ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు యాజమాన్యానికి అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాము వాళ్ళు చెప్పిన ప్రకారం మేము నడుచుకొని మరి వాళ్ళు మేము ఎటువంటి రాజీ పడుకోకుండా జ్ఞానమైన ఫుడ్ ఇచ్చి మేము ప్రజలకి మేము సేవ చేయాలనుకుంటున్నామండి మరి ఈరోజు మేము ఓపెనింగ్కి వచ్చిన సీఎంఓ గారికి కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాము అందరు డాక్టర్స్కి కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నామండి మేము కూడా రీజనబుల్ రేట్స్లో వాళ్ళు చెప్పిన రేట్స్లోనే అందుబాటులోనే పబ్లిక్కి ఇక్కడ ఉన్న హాస్పిటల్ పేషెంట్స్ కానివ్వండి డాక్టర్స్ కానివ్వండి స్టాఫ్ కానివ్వండి వీళ్ళందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని మేము కోరుచున్నాం ప్రజా ముఖ్యమంత్రిగా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి చరిత్ర పుట్టల్లో నిలవనున్నారని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట కార్యదర్శి షేక్ ఆసిఫ్ స్పష్టం చేశారు సంకల్ప యాత్రలో ప్రజలకు ఏ హామీలనైతే ఇచ్చారో వాటిని ఒక్కొక్కటిగా నెరవేర్చుకుంటూ జన హృదయాలలో చిరస్థాయిగా నిలిచేందుకు కృషి చేస్తున్నారంటూ పేర్కొన్నారు అధికారంలోకి వచ్చిన వంద రోజుల్లోనే ఎనభై శాతం హామీలు నెరవేర్చిన ఘనత సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డికే దక్కుతుందంటూ ఆయన హర్షం వ్యక్తం చేశారు తన కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో వైసీపీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి షేక్ ఆసిఫ్ మీడియాతో మాట్లాడారు జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా వంద రోజులు పూర్తయిన సందర్భంగా ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు సీఎంగా ప్రజారంజక పాలన చేస్తూ ప్రజల మనలన్నీ పొందడంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి సఫలీకృతమైనట్టు ఆయన పేర్కొన్నారు 
బుధవారం జరిగిన కేబినెట్ భేటీలో జగన్మోహన్ రెడ్డి పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోవడం పట్ల ఆయన హర్షం వ్యక్తం చేశారు ఆశా వర్కర్ల వేతనాల పెంపు నూతన ఇసుక పాలసీ ద్వారా ప్రజలకు అతి తక్కువ ధరకే ఇసుక సరఫరాకు శ్రీకారం డెబ్బై ఏళ్లుగా ఎదురు చూస్తున్న ఆర్టీసీ కార్మికుల చిరకాల స్వప్నం ఆ సంస్థను ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయడం వంటి సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలతో ఆయన ప్రజా ముఖ్యమంత్రిగా నిలువనున్నారని హర్షం వ్యక్తం చేశారు ఇక జగన్మోహన్ రెడ్డి పరిపాలన చూసి ఓర్వలేక తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు మతి స్థిమితం లేక పిచ్చిగా మాట్లాడుతున్నారని ధ్వజమెత్తిన ఆయన రాష్ట్రాన్ని అప్పుల ఊబిలోకి దించడమే కాకుండా అవినీతి అక్రమాలతో ప్రజాధనాన్ని దోపిడీ చేసిన టీడీపీ నేతలు వైసీపీ సర్కార్పై విమర్శలు చేయడం సిగ్గుచేటన్నారు ఏది ఏమైనా ఈ రాష్ట్రంలో మరో స్వర్ణయుగం రాబోతుందని జననేత తనయుడిగా జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఆదర్శ ముఖ్యమంత్రిగా రాష్ట్ర ప్రజల ఆదరాభిమానాలు చోరుగొనడం తథ్యమని స్పష్టం చేశారు రేపటికి వంద రోజులు దిగ్విజయంగా పూర్తి చేస్తున్న సందర్భంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం అలాగే ప్రజల ఆదరాభిమానాలు పొందిన సీఎం ఎవరైనా ఉన్నారంటే వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే అలాగే ఒక ఆశా వర్కర్లు కానివ్వండి ఈరోజు మూడు వేల రూపాయల నుంచి పదివేల రూపాయల ఆశా వర్కర్లని వాళ్ళ గౌరవతనం పెంచారు అలాగే ఇసుకను తీసుకోండి సామాన్య మానవుడికి కూడా అందుబాటులో ఉండే విధంగా ఇసుకని కూడా రేపు నుంచి సరఫరా చేస్తున్నారు దీని మీద తెలుగుదేశం నాయకులు ఏదేదో డ్రామాలు ఏదేదో మాయమాటలు చెప్పడం జరిగింది వాళ్ళ ఆధీనంలో ఉన్న ఇసుక ఇసుక మాఫియా అని తీసుకురావడానికి లేట్ అయిందే తప్ప ప్రజలకి అన్ని అందుబాటులో ఉండే విధంగానే రేపు నుంచి ప్రతి ఒక్కరి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇసుక సరఫరా చేయడం జరుగుతుంది అలాగే ఆర్టీసీ డెబ్బై సంవత్సరాల నుంచి ఆర్టీసీ వర్కర్లు ఆర్టీసీ డ్రైవర్లు కలలు కంటున్నారు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం రావాలి మేము ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలోకి విలీనం చేయాలని చెప్పేసి ఆ ఆ కలని నెరవేర్చిన ఏకైక ముఖ్యమంత్రి ఎవరు ఉన్నారంటే వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అలాగే కిడ్నీ బాధితులు కానివ్వండి అలాగే ఏ ఒక్క హామీ కూడా ప్రజలకి ఇచ్చిన హామీ ప్రతి ఒక్క హామీ కూడా ప్రజా సంకల్ప యాత్రలో ఏదైతే హామీలు ఇచ్చారో ప్రజా సమస్యలు తెలుసుకొని ఆ హామీల్ని నెరవేర్చే దిశగా దిగ్విజయంగా వంద రోజులు పూర్తి చేసుకుంటున్నారు వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి